El magistrado de la JEP, Iván González Amado, fue el elegido para desentrañar la política de reclutamiento de menores de edad por parte de las FARC, uno de los delitos más bárbaros en medio siglo de guerra. Las revelaciones sobre sus hallazgos se las hizo a nuestro periodista Juan David Laverde. Ustedes eh, y su equipo están documentando uno de los eh, crímenes más eh, complejos, difíciles y quizá más invisibilizados en la historia del conflicto colombiano, que es el reclutamiento de menores. ¿Cómo están enfrentando ese desafío? Bueno, estamos enfrentando el desafío no solamente en relación con el reclutamiento, sino en todas las consecuencias que trae el reclutamiento para los menores de edad. Es decir, estamos eh, intentando establecer cuáles fueron las condiciones eh, relacionadas, por ejemplo, con la violencia sexual, con el control de planificación, con los abortos, también con otras actividades propias de la guerra y la utilización, obviamente, de los niños en el empleo de las armas y el enfrentamiento contra el Estado. ¿Ustedes que han podido eh, eh, avanzar en relación con eh, el número de, 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 de jóvenes reclutados eh, según las estadísticas oficiales? ¿Cuántos eh, condenados o vinculados ha habido históricamente? Realmente la información oficial que tenemos es bastante precaria. Por ejemplo, eh, no, no tenemos sino cerca de 9.000, 8.839 más o menos, eh, registros únicos de víctimas eh, de reclutamiento. Sin embargo, hay otros datos ya a nivel no estadístico que cifran el reclutamiento de menores de edad en más de 15.000. La mayoría realmente el reclutamiento es de hombres sí. y 2.800, casi 3.000 mujeres. Pero lo más preocupante es que, digamos, de todas estas, de todos estos datos, de todas estas cifras de reclutamiento, de ese universo, de ese universo realmente no hemos encontrado sino 10 sentencias condenatorias. Hemos identificado 318 personas eh, imputadas, sindicados, como se decía antiguamente. Y de esos eh, 318, solamente eh, 139 eh, están dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Eh, eh, Escúcheme la crudeza con la que le voy a hablar. Eh, es absolutamente vergonzoso para el Estado colombiano eh, que 50 años después... Eh, y, y después de tanta sangre vista y de semejante barbarie que, que hemos vivido, que solo haya 10 sentencias y que solo haya 300 personas eh, sindicadas, falta todo por saberse. Sí, realmente es bastante preocupante que el Estado no, se hubiera, no, se hubiera, no le hubiera puesto atención al reclutamiento de menores de edad, no solamente de parte de las FARC, sino de todos los grupos eh, en conflicto. Eh, a mí me parece que la violación que se produce a los derechos fundamentales de los menores es absolutamente inadmisible. La guerra es atroz, pero es todavía más, más atroz cuando vinculamos a los niños a la guerra. ¿Qué han podido establecer en materia de violencia sexual en, en, en el caso de, de los menores reclutados por parte de las FARC? Un delito del que además ahí sí que no se habla. No se habla, de eso hemos podido establecer, por ejemplo, solamente eh, 92 hechos eh, ligados con violencia sexual. ¿92, 92 hechos en 50 más. años? No, Esta bueno, cifra sí que es triste. Es bastante preocupante. Estamos mirando varias, varias conductas que están relacionadas con la violencia sexual. Eh, el abuso sexual, la violencia eh, para el, el acto sexual violento, la planificación forzada, el aborto forzado, eh, la esclavitud sexual, fundamentalmente ese tipo de comportamientos. ¿Usted cree que para los eh, comandantes guerrilleros o incluso para los guerrilleros rasos es mucho más fácil confesar que mataron por montones a que abusaron de alguna persona alguna vez? Para los actores de la guerra es, es casi que dignificante eh, ser eh, actor de, de muertes eh, a, al enemigo. Claro. Pero es muy denigrante ser actor de actos de violencia sexual. Eso, eso significa que aún con toda la esquizofrenia de la guerra, los mismos actores entienden que entre toda la cadena de delitos este puede ser el peor. Incluso por, pasando por encima de la vida humana. Yo creo que sí. Y de hecho, digamos, eh, he conocido algunos relatos de miembros de las FARC, algunas eh, decisiones de miembros de las FARC, que nos cuentan 
que ellos no soportaban este tipo de, de conducta de violencia sexual y las castigaban con el fusilamiento. Mm. Cosas que son nuevamente pavorosas, eh, relatos de personas que fueron mujeres menores de 18 años, incluso algunas mujeres menores de 14 años, que fueron accedidas por sus compañeros mismos a la fuerza el mismo día que llegaban a ser parte de la guerra. Algunos comandantes, por ejemplo, tenían siempre, digamos, la preferencia por reclutas recién ingresadas a la organización. Y de todas maneras, digamos, había dentro de la organización eh, una regla en donde era el comandante quien autorizaba a las mujeres a tener relaciones sentimentales. O, o, o incluso relatos sobre abortos, supongo yo que debe haber múltiples. Sí, relatos también hay sobre múltiples abortos. relatos sobre abortos, eh, sobre enfermedades que surgían, por ejemplo, de la implantación de dispositivos intrauterinos para la planificación y las grandes dificultades que eso implicaba atender las condiciones de salud de las mujeres en la selva. ¿Han podido documentar episodios o relatos de, de, de menores de edad que tuvieron que asesinar a sus compañeros? Sí, ante faltas graves, los propios compañeros, además 14, 15 años, tenían que fusilar a sus compañeros que consideraban además como parte del, llamémoslo en términos eh, comunes, del parche de ellos mismos, eran compañeros que te, con quien tenían muy estrecha relación y sin embargo tenían que fusilar. Y eran obligados por sus comandantes. Eran, ¿Para sí, qué? Tienen que cumplir. Es decir, ¿cuál era el, 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 el fin último de estas órdenes? Hace parte de las distorsiones propias de la guerra, pero también hace parte del régimen disciplinario que se implanta dentro de un ejército irregular. ¿Saben ustedes cuántos menores de edad reclutados perecieron en, 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 en desarrollo del conflicto? Hemos encontrado 60 fusilamientos ocho suicidios, pero todavía estamos trabajando en los desaparecidos y todavía estamos trabajando en los muertos a consecuencia de la guerra. Y por estos hechos, eh, impajaritablemente tendrán que pedir perdón pues, los máximos comandantes y los máximos responsables de crímenes tan atroces. Claro, no solamente tendrán que pedir perdón, sino también proponer medidas de reparación. Muchas gracias por esta entrevista, doctor Iván González. Muchas gracias a usted, Juan David.